ഒരു തീയതി കിട്ടിയാൽ അത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പം ആദ്യം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നിങ്ങനെ മാസങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിടുക അതിനുശേഷം ഓരോ മാസത്തിനും ഓരോ മന്ത് കോഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനുവരിക്ക് വൺ ആണ് ഫെബ്രുവരിക്ക് ഫോർ ആണ് മാർച്ചിന് ഫോർ ആണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പമഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസങ്ങളെ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ എന്ന നിറത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് ആറ് എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എഴുതുന്നു അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതുന്നു ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൂജ്യം മുപ്പത്താറ് എഴുതുന്നു പിന്നെ അവസാനത്തെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കണം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് ഇത്രയും എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് വർഷമാണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓരോ വർഷങ്ങൾക്കും അതത് സെഞ്ച്വറി കോഡുകളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിലെ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോഡ് നാലാണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തുടങ്ങുന്ന വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പൂജ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ ആറ് പിന്നെ അടുത്തത് വളരെ എളുപ്പമാണ് സൺഡേക്ക് ഒന്ന് മൺഡേ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ സാറ്റർഡേക്ക് സീറോ എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിടുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എട്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈ ഒരു ഇത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എട്ട് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക എട്ട് അത് ഡേറ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം മന്ത് കോഡ് അതായത് ഫെബ്രുവരിയുടെ മന്ത് കോഡ് അത് മുകളിലെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും കോളത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഫെബ്രുവരിക്ക് നാലാണ് ആ നാല് അവിടെ എഴുതിയിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് വർഷമാണോ കണക്കാക്കുന്നത് ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അവ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ഇയർ അതവിടെ പത്തൊമ്പതാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് അവിടെ എഴുതിയിടുക അതിനുശേഷം ഇത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫോർമുലയാണ് പത്ത് നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പത്തൊമ്പതിന് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കിട്ടുന്ന ഹരണഫലം നാലാണ് റിമൈൻഡർ മൂന്ന് കിട്ടും റിമൈൻഡർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അപ്പം നാല് അവിടെ എഴുതിയിടുക അവസാനം നമ്മുടെ സെഞ്ച്വറി കോഡാണ് ആ സെഞ്ച്വറി കോഡ് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് എഴുതിയെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ ഏഴ് വെച്ച് ഭരിക്കുന്നു ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ഹരണഫലവും ആറ് ശിഷ്ടവും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഹരണഫലം എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ശിഷ്ടം ആ റിമൈൻഡർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ഉദാഹരണം ഈ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ആറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആറ് എടുക്കുന്നു ആറിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മതി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ ആണ് അപ്പോൾ എട്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഇതിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പത്തൊമ്പതിനെ നാല് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് വരുന്നത് അതിനർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അത് ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണെന്ന് വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശിഷ്ടം പതിനാറിനെ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഹരണഫലവും ശിഷ്ടം പൂജ്യവും കിട്ടും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് ഇത് ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി എന്നീ മാസങ്ങളുടെ ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കണക്കാക്കുകയെങ്കിൽ അവസാനം കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലീപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് ശിഷ
അത് തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവസാനം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇത്